असलम नमस्ते एंड सत श्री अकाल दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपने आई मैक टू से ले 2014 की रैम अपग्रेड करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है तो आ, मेरे पास जो मॉडल पर्टिकुलर मॉडल है ये मिड 2011 है और ये ऑफिशियली एप्पल की वेबसाइट पे रिटर्न है कि ये सिक्सटीन जी बी रैम सपोर्ट करता है इसके अंदर फोर स्लॉट्स हैं रैम इंसर्ट करने के लिए लेकिन जब मैंने मैक फॉरम्स पे रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि ये पर्टिकुलर मॉडल जो है ये थर्टी टू जी बी तक रैम सपोर्ट करता है तो मैंने एक एट जी बी की रैम जो है मॉड्यूल ऑर्डर किया ऑनलाइन मुझे ये फोर्टी पाउंड का कॉस्ट किया है मेरे आई मैक में अभी सिक्स जी बी इंस्टॉल्ड है टू जी बी टू जी बी टू जी बी नाव फोर्स फोर्थ जो स्लॉट है उसमें मैं ये एट जी बी इंस्टॉल करूँगा और मैं आप लोगों को सारा प्रोसीजर दिखाऊँगा कि इसको किस तरह करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं मैक पे जूम इन करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि रैम को किस तरह अपग्रेड करते हैं करते हैं फर्स्ट स्टेप जो है आप अपने मैक को शट ऑफ कर लीजिए और ऑर्डर रैम को ऑर्डर करने से पहले अपनी स्पेसिफिकेशन रैम की चेक कर लीजिए कि कौन सा रैम आपको चाहिए है डबल चेक कर लीजिए ऑर्डर करने से पहले दिस पर्टिकुलर मॉडल का जो रैम मैंने ऑर्डर की है वो पी सी थ्री वन ज़ीरो सिक्स ज़ीरो ज़ीरो वन थ्री थ्री मेगा हर्ट्स टू ज़ीरो फोर सो डेम रैम मॉड्यूल ऑर्डर किया है मैंने और मैं इसको फोर्थ बे में इंस्टॉल करूँगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जैक्टली exactly इसको किस तरह इंस्टॉल करना है और स्विच ऑफ कर दीजिए मैक को आप अगेन टच समथिंग मेटल टू गेट द स्टैटिक आउट ऑफ योर बॉडी लाइक आपकी बॉडी जो है वो स्टैटिक कैरी करती है तो अपने लैपटॉप को टच कर लीजिए अपने मैक को टच कर लीजिए एलमोनियम का है या अपने कैमरा के ट्राई को टच कर लीजिए टू गेट द स्टैटिक आउट जस्ट किसी भी मेटल की चीज़ को टच कर लीजिए अपनी कपड़ों और बॉडी से स्टैटिक को निकालने के लिए हम रैम मॉड्यूल को टच नहीं करना चाहते जब हमारी बॉडी में स्टैटिक हो कुछ भी प्लेस कर लीजिए टेबल के ऊपर और मेक श्योर sure आपके पास इनफ जगह है काम करने के लिए मैक को साइड वेज अपने मैक को अब डिस्कनेक्ट कर दीजिए पावर मेन पावर को डिस्कनेक्ट कर दीजिए अब इसको वर्टिकली प्लेस कीजिए बहुत आराम से अब अगर आप देख रहे हैं ये रैम कंपार्टमेंट है 2011 आईमैक है ये और इसका रैम कंपार्टमेंट इधर है और ये जो है चार स्लॉट्स हैं इसके अंदर मैं जूम इन करता हूँ ये देखिए ये रैम यहाँ पे इंस्टॉल होती है ये ये यहाँ पे तीन फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर्स हैं और मैं इसको अब अनस्क्रू करूँगा ये मेरा स्क्रू ड्राइवर है और बहुत जेंटली से इसको अनस्क्रू कीजिए आप अपने मैक को आई मैक को स्क्रैच ना कीजिए ये देखें तीसरा स्क्रू जो है वो मिडल में है इसको जेंटली साइड पे रख दीजिए अब आप अगर देखें आपको नज़र आ रहा हो तो वन टू थ्री और फोर स्लॉट्स हैं और तीन रैम ऑलरेडी इंस्टॉल हैं और इधर जो है ये खाली बे है खाली स्लॉट है और इसमें मैं एट जी का रैम मॉड्यूल इंस्टॉल करता हूँ अपने मैक को आप दोबारा हॉरिजेंटली प्लेस कर दीजिए रैम को ओपन कीजिए ये रैम मॉड्यूल है देख लीजिए ये मैंने ऑर्डर किया है ऑनलाइन इसको बड़े ध्यान से ओपन कीजिए ये किंगस्टन का मैन्युफैक्चर है 
ये 1.5 वोल्ट है मेरे जो सारे अदर मॉड्यूल्स रैम मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हैं वो 1.5 पॉइंट वोल्ट्स के हैं और ये मैक 1.5 पॉइंट वोल्ट के साथ ही शिफ्ट होता है लेकिन अगर आपने 1.3 पॉइंट वोल्ट इंस्टॉल किए हुए हैं तो आप मेक श्योर sure कर लीजिए कि आप 1.3 पॉइंट वोल्ट ही ऑर्डर कीजिए आप मिसमैच ना कीजिए अगर आप मिसमैच करेंगे तो आप ये काम तो कर लेगा लेकिन बेटर परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो मेक श्योर sure कीजिए कि आप मिस मैच ना कीजिए वोल्टेज जो है रैम मॉड्यूल्स की देखिए अब इसको ये रैम का मॉड्यूल है चलिए इसको यहाँ रखते हैं अब यहाँ पे इसको रख दीजिए किसी सेफ जगह पे मैक को दोबारा टर्न कीजिए वर्टिकली अब स्लॉट नंबर फोर में इसको इंस्टॉल करूंगा मैं प्लास्टिक को साइड कर लीजिए ये प्लास्टिक जो है ये रैम को इसने होल्ड किया हुआ है अगर आपके पास कंप्रेस्ड एयर है तो इस कंपार्टमेंट को क्लीन कर लीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी जो है धूल है डस्ट जमी हुई है तो आप कंप्रेस्ड एयर से इसको क्लीन कर लीजिए मैं अभी अपने मुँह से ब्लो कर देता हूँ जब मेक श्योर sure कर लीजिए आप इसको ब्लो कर रहे हो तो थूक ना फेंकें अब रैम के टू सेक्शंस हैं ये मिडल में ब्रेक हो रहा है जो छोटा पार्ट है वो राइट right साइड पे है और वो बॉटम पे जाएगा अगर आपने मैक को इस तरह वर्टिकली प्लेस किया हुआ है स्मॉलर जो एंड है जो छोटा पार्ट है वो ये वाला जो एंड है बॉटम पे जाएगा प्लास्टिक को साइड पे कर दीजिए और बहुत आराम से रैम के मॉड्यूल को इंस्टॉल कीजिए और बस ये देखिए एक सेकंड में ये इंस्टॉल भी हो गया प्लास्टिक को दोबारा आप अंदर कर दीजिए आप आप ज़्यादा फोर्स ना अप्लाई कीजिए बस मेक श्योर sure कि ये बिल्कुल जेंटली इंस्टॉल हो इसको वापस लगा दीजिए स्क्रू टाइट कर दीजिए दोबारा अपने मैक को लव कीजिए अपने आई मैक को लव कीजिए स्टीव जॉब्स को अल्लाह ताला ब्लेस करे ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं एप्पल चले ये जो है रैम इंस्टॉल हो गई है अब आप हॉरिजेंटली अपने मैक को प्लेस कर दीजिए अब इसको पावर के साथ दोबारा कनेक्ट कीजिए और अपने आई मैक को ऑन कर लीजिए अब इसको हटा दीजिए और मैक को स्विच ऑन कर दीजिए मैं मैक की स्क्रीन पे ले आता हूँ ताकि आप लोगों को भी नज़र आए अगर ये इस स्टेज तक पहुँच जाए लॉग इन स्टेज तो आपकी रैम बिल्कुल सही इंस्टॉल हुई है और सही काम कर रही है अब लॉग इन कीजिए अपने आई मैक पे देखा आप लोगों ने अब कितना फास्ट हो गया है अब मैं एप्पल लोगो पे जाके सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाके मैं रैम स्पेसिफिकेशन को चेक करता हूँ अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेमोरी पे जाइए और अगर आप देख सकते हैं 14 जी टोटल इंस्टॉल हो गई है 2 जी 2 जी 2 जी और 8 जी फोर्थ स्लॉट में है 
तो ये प्रूव करता है कि ये जो आई मैक का मॉडल है ये थर्टी टू जी बी तक अपग्रेड हो सकता है यू कैन इंस्टॉल एट जी बी एक एक स्लॉट में एक अपडेट मैं आपको बताता हूँ मैंने ज़रा फोर जी बी की रैम और ऑर्डर की है तो अब मेरे पास जो है टोटल एटीन जी बी हो गई है मे बी इन फ्यूचर मैं हर स्लॉट में एट एट जी बी इंस्टॉल कर लूँगा All right, guys. Uh, hope you have liked this uh, video about uh, upgrading the RAM on the iMac 2011, mid uh, iMac 2011. I leave all the specification, model numbers, and uh, maximum RAM you can run on this specific model is 32 GB. Uh, by installing 8 GB in one slot, this proves that it 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 can uh, actually go up to 32 GB. Uh, because my computer uh, is showing me that my iMac is showing me that so hope you guys have liked this uh, video about upgrading the RAM uh, on iMac if you have then please click on the like icon share the video and subscribe to my channel see you in next video guys stay tuned bye bye